está à porta a 45ª edição da Volta ao Algarve. Entre quarta-feira e domingo, a W52 Futebol Clube do Porto vai participar na prova, a primeira no circuito nacional esta temporada. Depois do 15º lugar na volta à comunidade valenciana, que marcou a estreia com o Estatuto de Equipa Continental Profissional, Raul Alarcón, Joaquim Silva, João Rodrigues, Ricardo Mestre, Samuel Caldeira, Daniel Mestre e Rafael Reis serão os atletas que vão representar os azuis e brancos no sul do país. A primeira etapa começa às 12 horas de quarta-feira, num percurso que liga Portimão a Lagos, num total de 199,1 km. Os 168 corredores passarão em três metas volantes e dois prémios de montanha para decidir quem vestirá primeiro a camisola amarela. No dia seguinte, os ciclistas arrancam em Almodóvar para 187,4 km de subidas e descidas até ao Alto da Foia, o ponto mais alto em toda a volta. A cerca de 900 km de altitude termina uma das etapas clássicas que ainda terá três prémios de montanha pelo meio. A etapa de contrarrelógio individual chega na sexta-feira, dia 22. Serão pouco mais de 20 km, num circuito que começa e termina em Lagoa. A penúltima etapa é a segunda mais longa em toda a volta. 198,3 km ligam Albufeira e Tavira. Com dois prémios de montanha e três metas volantes, os ciclistas finalizam o circuito em modo sprint, tal como acontece na etapa inicial. Domingo marca o final da prova, no alto do Malhão, os 173 km e meio terminam no ponto mais quente da competição, no qual se decidirá quem sairá vencedor da volta. A partir de quarta-feira, às 12 horas, o ciclismo regressa ao Algarve, com participação azul e branca.